ஹாய் என் பேர் கப்பி நான் ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் பற்றி பேச போகிறேன் டாபிக் யாருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பிகினர் பாடி பில்டர் கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ ஆக்சுவலி இன்றைக்கி நான் என்ன சொல்ல போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாட் ஒர்க்கோட சார்ட் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் லாஸ்ட் வீக் ஒரு தம்பி வந்து கேட்டிருந்தார் இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ணியிருக்கோம் அது வந்து நீங்கள் வந்து உங்களை ஷேர் பண்ணுங்கள் சொல்லி கேட்டிருந்தாரு ஸோ அந்த ஷார்ட் ஃபிலிம் பேர் வந்து தீரா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது கம்மி டிசம்பர் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ அந்த ஷார்ட் ஃபிலிமோட டீசர் வந்து இப்போ கொடுத்துருக்காங்க நம்மக்கிட்ட ஸோ அதை டீசர் வந்து வீடியோ எண்டில் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாட் புல் டவுன் ஃப்ரெண்ட் ஸோ லாட் புல் டவுன் பண்ணும்போது என்ன பண்ணோம்னா ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பண்ணுற தப்பு என்னென்னா லாட் புல் பண்ணும்போது நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நார்மலாக எழுந்துட்டு உடம்பு போது லாட்டை விதிக்கிறாங்க ஸோ அது ஒர்க் அவுட் கிடையாது லாட் புல் பண்ணும்போது மசில் ஸ்கியூஸ் பண்ணணும் அழுத்தணும் நீங்கள் இழுக்கும் போது அழுத்தி உங்கள் முது வந்து ஒரு புக் மாதிரி அதை வந்து மடிக்கிற மாதிரி பேக்கில் ஸ்கியூஸ் பண்ணணும் ஸ்கியூஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு உடம்பு போது லாட் லைட் ஓவன் பண்ணி மாதிரி விடலாம் இல்லை நார்மல் மணி விடலாம் அந்த உங்கள் சாய்ஸ் லாட் ஓவன் பண்ணி மாதிரி விட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்லா டஃப்பாக இருக்கும் பட் ஒரு பிகினர்னால அது கரெக்டாக ப்ராப்பராக பண்ண முடியாது ஏன்னா வந்து எந்த கூட சரி நீங்கள் பண்ண பண்ண தான் பழகும் ஸோ எடுத்தோடனே நான் சொல்கிறது கரெக்டாக அந்த மசில் உட்காராது லாட் போடும்போது முக்காசி பேர் ஸ்டார்டிங் ஒரு பிகினருக்கு கையில் தான் உட்காரும் பைசூஸ் தான் டைட் ஆகும் ஃபோர் தான் டைட் ஆகும் போக போக ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து லாட் மசில் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் லாட் போனது பார்த்தீங்கன்னா செகண்டரி மசிலாக பயில் தான் உட்காரும் ஆக்சுவலி லாட் வந்து பேக் மசில் ஒர்க் அவுட் தான் பட் செகண்டரி ஒர்க் அவுட் செகண்டரினா வந்து அது கூட இருக்க அடுத்த மசில் ஆக்டிவாக மசில் பார்த்தீங்கன்னா பை தான் ஸோ அதனால் பைசப் ஒர்க் நினச்சிட்டு பண்ணாதீங்க அது பைசப் கிடையாது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேக் மசில் மட்டும்தான் அது மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ மசிலை ஸ்க்யூஸ் பண்ணி நார்மலாக ரிலீஸ் பண்ணுறது ஒர்க் அவுட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா தம்பல் ரோயிங் ஸோ தம்பு ரோயிங் போடும்போது என்னென்னா நீங்கள் வந்து எப்பயும் வந்து ஒரு சப்போர்ட் வந்து ஒரு பெஞ்சில் கை வச்சுருப்பீங்க நீங்கள் வந்து தம்பு ரோயிங் போடுவீங்க போடும் போது வந்து எப்பவுமே வந்து உங்கள் முது வந்து ஃப்ளாட் மூ ஃப்ளாட் பொசிஷனாக இருக்கணும் ஸோ கேர்வ் ஆகக்கூடாது ஆட்சி மாதிரி இருக்கக்கூடாது முது நேராக ஃப்ளாட்டாக இருக்கணும் அது ஒன்று இப்போ லாட் தம்பு ரோயிங் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பண்ணுற ரெண்டு வேஷன் பார்த்தீங்கன்னா தம்பு ரோயிங் பண்ண ரோயிங் பண்ணி விடுவாங்க கையை வந்து சுற்றி விடுவாங்க ஸோ சில பேர் வந்து கை ஸ்ட்ரைட்டாக போல் பண்ணுவாங்க அது ரெண்டு வேஷன் இருக்குது ஒரு பிகினர் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணி பழகுங்க அது ரோல் பண்ணி விடுறது வந்து ஒரு ஸ்டைல் சொல்லலாம் அதே இடத்துல வந்து அப்படி ஸ்க்யூஸ் பண்ணும்போது சில பேர் மசிலில் உட்காரும் ஸோ நார்மலாக பண்ண சில பேர் ஃபீல் ஆகாது அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்டாக பண்ணுவாங்க இது ஒரு ரீசன் இல்லைன்னா வந்து நீங்கள் டெய்லி அடிக்கடி லாட் இதே மூமெண்ட்டில் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு மசிலை பழகிச்சுன்னா அது வேறு விஷயம் வச்சுக்கலாம் என்னை பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரைட்டாக வச்சு ஸ்க்யூஸ் பண்ணுறது தான் கரெக்ட் இப்போதிக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பேக் மசில் ஃபுல்லாக ஸ்க்யூஸ் பண்ணி போடுற ஒரு கோட் சப்போஸ் உங்கள் தம்பிள் ரோயிங் போடும்போது ஃபீல் ஆகுன்னா தம்பிளில் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி மேலே அப்படி தூக்கின மாதிரி வச்சு நல்லா உங்கள் லாட் மசில் கிட்ட கை கொண்டு வந்து இங்கேயே கொண்டு வந்த மாதிரி ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் அப்புறம் பொறுமையாக ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நார்மல் கவுண்ட் ஒன் டூ த்ரீ அந்த கவுண்ட் சிங்க் ஏற்ற மாதிரி மூவ் பண்ண மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படி பண்ணோம்னா சில பேர் மசில் ம மசில் வந்து ஆக்டிவ் இருக்காது ஸோ அதனால் வந்து தம்பு ரோயிங் பண்ணும் போது சும்மா பேக் ஷோல்டர் டைட் பண்ண மாதிரி போகும் ஸோ மசில் வந்து ஆக்டிவாக நினச்சிங்கன்னா தம்பில் வந்து ஹோல்ட் பண்ணி நிறுத்தி ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் செகண்ட் வரைக்கும் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு ரிலீஸ் பண்ணி பழகிறது ரொம்ப நல்லது தேர்டுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெட் லிஃப்ட் டெட் லிஃப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா முது ஆட்சி மாதிரி வளைஞ்ச மாதிரி குனிவாங்க சாரி குனியக்கூடாது பேக் எப்போ ஸ்ட்ரிப்பாக வச்சுட்டு மாதிரி தான் பெண்ட் பண்ணி பண்ணணும் இது நீங்கள் வந்து கரெக்டாக பண்ண வச்சு என்ன பண்ணிங்கன்னா உங்கள் செஸ்ட் நிமித்தின மாதிரியே குனிங்க பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக வந்து உங்கள் போஸ்ட் கரெக்டாக இருக்கும் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பிகினருக்கு வந்து டக்குன்னு வந்து ஒர்க் அவுட் கரெக்டாக வராது ஒரு பத்து கிளாஸ் மேலே போனால் தான் அந்த ஒப்பீடோட போஸ்ட்டே கரெக்ஷன் கரெக்டாக வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மசே கரெக்டாக ஃபீல் பண்ணி போட முடியும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து தப்பாக தான் கரெக்ஷன் பண்ணி போன ட்ரை பண்ணுங்கள் என்ன பற்றிக்கும் வெறும் ஒரு ஆடில் பண்ணுங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரென்த் இருந்தால் ஒரு அஞ்சு கிலோ பத்து க
ஸோ இப்போ கேபிள் ரோயிங் போடும்போதே பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் க்ரீப் இருக்குது ஒய்ட் க்ரீப் இருக்குது பார்பலில் பிடிப்பாங்க லாட் இதில் பிடிப்பாங்க ரோப்பில் பிடிப்பாங்க ஸோ நிறைய வேரியேஷன் இருக்குது ஸோ ஒரு நார்மலான பேசிக்கான வேரியேஷன் வந்து நார்மல் க்ரீப் இதை பிடிச்சி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் மசில் ப்ராக்டிஸ் ஆகட்டும் சில பேர் வந்து ஒர்க் அவுட் நிறைய வேரியேஷனில் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் இந்த மாதிரி நம்ம எப்போ பண்ணுவோம் ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா கட்டிங் லெஸ் பண்ணும் போது தான் வந்து எந்த ஒர்க் அவுட் இருந்தாலும் வேறு வேரியேஷனில் பண்ணும் மாஸ் பண்ணும் போது சில குறிப்பிட்ட ஒர்க் அவுட் தான் இருக்குது அதை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஏன்னா வந்து நீங்கள் வந்து டிஃப்ரெண்ட் க்ரீப்பில் பிடிக்கும் போது வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அது கட் பண்ணும் போது உங்கள் மசில் வந்து கட் பண்ணுவீங்க லாஸ்ட்டாக ஒரு ஒன்று ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் அப்போ அந்த டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் வேரியேஷனில் நீங்கள் வச்சு மோர் ரெப் லைட் வெயிட்டில் பண்ணும் போது அது கண்டிப்பாக அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போதைக்கு நார்மல் க்ரீப்பில் பழகுங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் வீக் சொல்லி முடிச்சுட்டு இப்போ செகண்ட் வீக்கான ஒர்க் அவுட் இது செகண்ட் வீக் ஒர்க் அவுட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒர்க் அவுட் வந்து ஆக்சுவலி வந்து ஃபிட்னஸ் சிலபஸில் பேன் பண்ணிட்டாங்க சில ஒர்க் அவுட் ஒரு ரெண்டு மூணு ஒர்க்கவுட் பேன் பண்ணது இது ஒன்று பட் ஆனால் பாடி பில்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த ஒர்க் அவுட்லாம் கண்டிப்பாக பண்ணி ஆகணும் இதுவும் ஃபஸ்ட் வீக் பண்ண ஒர்க் அவுட்டுக்கும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக ஒரே ஒர்க் அவுட் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் சின்ன ஒரு மசில் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆக்டிவ் ஆகும் அது என்ன பார்த்தீங்கன்னா லாட் புல்டோன் பேக் ஸோ லாட் புல்டோன் ஃப்ரெண்டு பண்ணுற மாதிரி பேக் பண்ணுறோம் இது பேக் பண்ணணும் அவ்வளோதான் இது வந்து என்னென்னா ஃப்ரெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம லாட் புல் பண்ணும்போது மசில் ஸ்க்யூஸ் பண்ணுறோம் பட் லாட் பேக் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுறீங்கன்னா ஸ்க்யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே இடத்துல விடும் போது லைட்டாக லாட் ஓப்பன் பண்ண மாதிரி ஃப்ரீயாக விடுங்க ஸோ இப்படி பண்ணும்போது வந்து லாட்டோட அவுட்ரு நல்லா ஷேப் கிடைக்கும் ஆனால் அந்த அவுட்ரு ஷேப்பால் வந்து பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்குமா கிடையாது கிடையாது நிறைய பேர் நினைப்பாங்க லாட் ஆனால் பெருசாக இருந்தால் காம்படிஷன் ஜெயிச்சு நினைப்பாங்க அது கிடையாது உள்ளே உடஞ்சிடணும் மசில் கிறிஸ்மஸ் ட்ரீயும் சரி அந்த கேர்வ் இருக்கும் அந்த எலிஃபென்ட் இயர் சொல்லுவாங்க ஏன்னா காது மாதிரி அந்த கேர்வ் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் இருந்தால் தான் உங்களுக்கு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் அதனால் வந்து ஆக்சுவலி அது வந்து அழகு யாருக்கு பார்த்தா ரோனி கோல்மனுக்கு இருக்கும் அந்த லார்ட் ஸ்ப்ரெட் பண்ணும் போதெல்லாம் அந்த எலிஃபென்டோட ஷேப் அப்படியே வரும் அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் மசிலோட வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுடணும் அதனால் வந்து லாட் கொடுத்த வைக்கும் மசில் உள்ளே உடைக்கணும் வெளியே வந்து என்னதான் வால்யூம் வந்தாலும் அது இங்கே பேக் ஸ்கியூஸ் பண்ணிங்க பார்த்திங்களா அப்போ அந்த உடையது தான் வந்து பாயிண்ட்ஸ் ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி லாட் போட்டு பேக் பண்ணும் போது நல்லா ஸ்கியூஸ் பண்ணும் போது ஹோல்ட் பண்ணி நல்லா பொறுமையாக ரிலேஸ் பண்ணுங்கள் இது இன்னொரு முக்கியமாக விஷயம் என்னென்னா கண்டிப்பாக லாட் பேக் போடும் போது பைசஸில் உட்காரும் அதனால் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண 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 தான் உங்களுக்கு வந்து லாட் மசில் ஃபீல் ஆகும் ஏன்னா வந்து எடுத்து ஹெவி வெயிட் போட்டு பண்ணாதீங்க மீடியமான வெயிட் வச்சு கரெக்டாக மசில் ஃபீல் பண்ணுங்கள் நம்ம ரெப்ஸ் ஏற்றி உங்கள் தப்பு இல்லை நல்ல மசில் ஃபீல் ஆன அப்புறம் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரெப்ஸ் குறை குறைக்க வெயிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் அப்படி தான் நீங்கள் ப்ராசஸ் பண்ணால் ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து மசில் டெவலப் ஆகும் நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா பாபர் ரோயிங் ஸோ ஸோ பார் ரோயிங் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி வந்து லாஸ்ட் வீடியோ வந்து டெட் லிஃப்ட் சொல்லணும் பார்பலில் அதே மாதிரி வந்து இல்லை அந்த பாபர் ரோயிங் இருக்குது இது ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு லாட் மசிலுக்கு வந்து ரெண்டு பில்லர் மாதிரி இந்த ரெண்டு ரெக்கோட நீங்கள் வந்து போடாமல் விட்டீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் லாட் மசில் கண்டிப்பாக பேக் மசில் வந்து கண்டிப்பாக வீக்கை தான் இருக்கும் பார் ரோயிங் பண்ணும்போது அது கண்டிப்பாக போஸ்டர் வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஸோ போஸ்டர் வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்தோன்னே ப்ராப்பராக பண்ண முடியாது கிளாஸ் பண்ண பண்ண மாதிரி பழகும் அதே நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ஜஸ்ட் நிமிந்து இருக்கணும் நீ லைட்டாக சாஃப்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் பாடி லைட்டாக பெண்ட் பண்ண மாதிரி இருக்கணும் உங்கள் ஹெட் நேராக லைட்டாக பார்த்த மாதிரி நிமிந்து நிமிந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக் ஸ்ட்ரீட் ஆகிடும் ஸோ அந்த பொசிஷனை வச்சு உங்கள் மசில் ஸ்க்யூஸ் பண்ணி நிறுத்தி ஸ்லோ ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ இதான் ரொம்ப ஸ்லோ பண்ண அவசியம் இல்லை நார்மல் சிங்க் தான் ஆனால் நீங்கள் எப்போவுமே லாட்டுக்கு மசில் இழுக்கும் போது அந்த மசில் ஸ்க்யூஸ் ஆகுது பார்த்தீங்களா அப்போ வந்து ஒரு ஒன் ஆர் டூ செகண்ட் ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பண்ணும் போது அந்த மசில் கொஞ்சம் ஆக்டிவ் ஆகிடும் அப்புறம் நார்மல் சிங்கில் நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தம்பல் டெட் லிஃப்ட் தம்பல் டெட் லிஃப்ட்டும் பார்பல் டெட் லிஃப்ட்டும் ஒரே மாதிரி தான் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கிடையாது பட் தம்பல் டெட் லிஃப்ட் பண்ணும்போது என்ன ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு க்ரிப் தான் ஒரே ஸ்ட்ரைட் டாலில் பிடிச்சி நீங்கள் பெண்ட் பண்ணுறதுக்கும் தம்பலில் பண்ணும் போது நீங்கள் பெண்ட் பண்ண ஆட்டோமேட்டிக்காகவே வந்து கை கொஞ்சம் ஐட்டாக ஒயிட் ஆகும் ஸோ அது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும்
தண்ணி குடிக்காம ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்க ஸ்வெட் ஆகும் ஸ்வெட் ஆனால் தான் வந்து உங்கள் உங்கள் பாடிக்கு ஃபேட்லாம் ரெடியூஸ் ஆகும் அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் என்ன ஃபாலோ பண்ணுன்னு சொன்னால் என்ன ஃபிட்னஸ் ஒரு இன்ஸ்டாக்ல ஃபாலோ பண்ணுங்கள் மறக்காம இப்போ நான் போகிற அந்த டீசரை பாருங்கள் இந்த டீசரை பார்த்த அப்புறம் இந்த பசங்களுக்கு நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ண என்கரேஜ் பண்ணுங்கள் இது ஏன் தெளிவாக சொல்கிறேன்னா இப்போது அந்த ஜென்ரேஷனில் வந்து பாடி பில்டிங் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு தெரியல ஏன்னா இவங்க ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்து பண்ணுறது பெரிய ரிஸ்கான் டாஸ்க் தான் ஏன்னா எந்த தமிழில் சரி இந்தியாவில் சரி இதான் ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறான்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் ஃபுல் ஃபுல் பாடி பில்டிங் பற்றி ஸோ அது ஒரு பெரிய விஷயம் நம்ம என்கரேஜ் பண்ணால் மட்டும் தான் இவங்க ஃபியூச்சர் ஃபிலிம் பண்ணுறதுக்கான ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும் அப்படி கிடைக்கும் போது தான் வந்து அவங்க நல்லா ஷைன் ஆவாங்க பாடி பில்டிங் நல்லா ஷைன் ஆகும் ஸோ பாடி பில்டிங் ஷைன் ஆனால் மட்டும் தான் ஸ்பான்சர்ஸ் வந்து நிறைய பேர் தேடி வருவாங்க பாடி பில்டிங்கும் மதிப்பாங்க ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அவங்களோட லிங்க் வந்து கீழே ஆக்ட் பண்ணிருக்கேன் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க என் கனவு என் ஆசை என் லட்சியம் எல்லாமே இதுதான் கிரிக்கெட்டில் கொடுக்குற இம்பார்ட்டன்ஸில் ஒரு இருபது பர்சன்ட் கூட இருக்கு உங்களுக்கு தலைமையில் தூக்கி வச்சு கொண்டாட சொல்லலை அவங்களுக்கு உண்டான அங்கேயிருந்து கொடுக்குறதுதான் சொல்கிறோம்